السلام علیکم دوستو آج ہم سیکنڈ ایئر فزکس چیپٹر نمبر 11 ہیٹ کے کچھ پاس پیپر کے نومیریکل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں 2002 کراچی بورڈ کے ایک نومیریکل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وین 2000 جول آف ہیٹ انرجی سپلائیڈ ٹو ا گیس ان ا سلینڈر ایٹ کانسٹنٹ پریشر آف 1.01 ایکسپوننٹ 5 نیوٹن پر میٹر سکوائر دا پسٹن of area of cross section 2 exponent minus 2 meter square move through 0.5 meter calculate the work done and the increase in the internal energy of the system اس سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب 2000 جول کی heat energy جو ہے اس کو supply کیا جا رہا ہے gas کو اور اس gas کا جو pressure ہے وہ ہے 1.01 exponent 5 نیوٹن پر میٹر سکوائر اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پسٹن ہے اس کا کروس سیکشن ایڈیا جو ہے وہ ہے ٹو ایکسپونیٹ مائنس ٹو میٹر سکوائر جو کہ موف کرتا ہے ہیٹ انرجی دینے پر موف کرتا ہے زیرو پوائنٹ فائف میٹر کا ڈسٹیس کور کر رہا ہے یعنی یہ ڈسپلیسمنٹ ہمیں دیا ہوا ہے زیرو پوائنٹ فائف میٹر اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ورڈن معلوم کر کے بتائیں اور ساتھی ساتھ پوچھا جا رہا ہے اس سوال میں کہ انٹرنل انرجی میں کتنا اضافہ ہوگا تو آئیے ہم سلوشن کی طرف جیسا کہ ہم ڈیریویشن میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ورڈن کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ برابر ہے ڈیلٹا ڈبلیو برابر ہے پی ڈیلٹا بی اب والیم ہوتا ہے ایڈیا ملٹیپلائی بائی ڈسٹینس کے تو اس سوال میں ڈیلٹا بی ہمارے پاس کیسے آ جائے گا ایڈیا جو پسٹن کا دیا گیا ہے اس کو اگر ہم ڈسٹینس سے ملٹیپلائی کر دیں جتنا اس نے موف کیا ہے تو والیم آ جائے گا اب پریشر ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے وہ 1.01 ایکسپونیٹ 5 نیوٹن پر میٹر سکوائر ہے ایڈیا جو ہے وہ 2 ایکسپونیٹ مائنس 2 اور ڈسپلیسمنٹ دیا گیا ہے 0.5 جب ہم ان تمام ویلیو کو سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 101 جول یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ورڈن کی ویلیو آگئی پھر اسی طریقے سے ہم اسے فرس لو آف تھرمو ڈائنمکس کے فرمے میں پوٹ کرتے ہیں جو کہ بڑابر ہے ڈیلٹا یو بڑابر ہے ڈیلٹا کیو مائنس ڈیلٹا ڈبلیو اب ڈیلٹا کیو جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ٹو تھاؤزن دیا گیا ہے ورڈن ہمارے پاس آ چکا ہے ون تھاؤزن ٹین جول جب ٹو تھاؤزن میں سے ون زیرو ون زیرو کو ہم مائنس کرتے ہیں تو ویلیو آ جاتی ہے نائن ہ یہ ہمارے پاس انٹرنل انرجی کی ویلیو آگئی اسی طریقے سے اسی ویڈیو میں ہم 2003 کے کراچی بورٹ کے نومیریکل کو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے ان ایر سٹوریس ٹینک ہوز والیم ایز 110 لیٹر کنٹین 2 کلو گرام آف ایر ایٹ اپریشر آف 15 ایٹی ایم ہاو مچ ایر وڈ ہیو ٹو بی فورس ٹو دا ٹینک ٹو انکریز دا پریشر ٹو ایٹین ایٹی ایم assuming no change of temperature اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک air storage tank ہے ایک tank ہے جس میں ہوا کو storage کرنے کی گنجائش ہے جس میں اس کا volume بتایا جا رہا ہے storage tank کا کتنا ہے 110 liter جس میں ہوا جو ہے وہ initially موجود ہے 2 kg اور اس کا pressure جو بتایا جا رہا ہے وہ 15 atm ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسی سٹوریس ٹینک میں کتنی ہوا کو مزید ہم داخل کریں کہ اس کا پریشر کتنا ہو جائے ایٹین ایٹی ایم یعنی کتنی ہوا داخل کی جائے مطلب پوچھا جا رہا ہے ماس کہ مزید ہم کتنا ماس اس میں کیا کریں گے داخل کریں گے یعنی ہمیں جو ہے وہ انیشل ماس دیا گیا ہے ہم فائنل ماس کیلکولیٹ کریں گے پھر دونوں میں سے جو ڈیفرنس آ رہا ہوگا اتنا ماس ہم نے کیا کیا ہوگا داخل کیا ہوگا یعنی اس سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے آپ ڈیلٹا ایم معلوم کریں یاد رہے سٹوریس ٹینک کا جو انیشل والیم ہے وہ سیم رہے گا کیونکہ سٹوریس ٹینک کے والیم میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی لہٰذا اس سوال میں وی ٹو ہمارا پاپ جو ہے وہ ون ہنڈریڈ ٹین لیٹر ہی رہے گا اسی طریقے سے ہمیں دوسرا پریشر جو دیا گیا ہے وہ ہے ایٹین ایٹی ایم ہم دوسرا ماس پہلے معلوم کریں گے کہ ایٹین ایٹی ایم کے لیے کتنا ماس ہونا چاہیے اس میں سے پھر انیشل ماس کو ہم مائنس کر دیں گے تو ہمیں بتا چل جائے گا کہ مزید کتنا ماس ہمیں انٹروڈیوز کرنا ہے اس سوال میں تو اس کے لیے ہمارے پاس فرمولا ہے پی ون وی ون براب اپاون ایم ون برابر ہے پی ٹو وی ٹو اپاون ایم ٹو اس میں ہم ویلیو رکھتے ہیں ہمارے پاس پریشر کی جو ویلیو دی گئی ہے وہ 
फिफ्टीन है इनिशियल वॉल्यूम वन हंड्रेड टेन है इसी तरीके से हमारे पास जो इनिशियल मास है वो टू है फाइनल प्रेशर बताया जा रहा है एटीन ए टी है वॉल्यूम हमारे वन हंड्रेड टेन और हमें एम टू मालूम करना है वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन से क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई एटीन मल्टीप्लाई बाई टू इसी तरीके से एम टू यहाँ डिनोमिनेटर में है वहां नोमिनेटर में चला जाता है और 15 यहां जो है वो नोमिनेटर में है वहां जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास M2 की वैल्यू आती है 2.4 किलोग्राम जैसा कि हमें ये पूछा गया है कि मजीद कितनी एयर को दाखिल करना है लिहाजा उसको मालूम करने के लिए M2 में से हमें माइनस करना होगा M1 को M2 हमें सोल्व करने पर हमें वैल्यू पता चलती है टू है और एम की वैल्यू थी टू लिहाजा हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो है जीरो पॉइंट फोर मजीद जीरो पॉइंट फोर किलोग्राम को हमें क्या करना होगा दाखिल करना होगा तभी उसका प्रेशर जो होगा वो फिफ्टीन ए टी एम से एटीन ए टी एम तक पहुंच जाएगा अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है क्योंकि इस चैनल पर जो है वो अन करीब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो फाइव ईयर और टेन ईयर के तमाम नुमेरिकल्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थैंक यू वेरी मच